artista. Chi è costui? Secondo il vocabolario è colui che produce opere d'arte, oppure artigiano, oppure qualcuno che ha una spiccata propensione per la bellezza. Beh, diciamocelo, l'artista è molto altro, è molto più di questo, lo sappiamo, lo sperimentiamo nella nostra vita di ogni giorno. Vi siete mai chiesti in quante occasioni usate la parola artista? La usate per definire Leonardo da Vinci, ma anche il saltimbanco che ci intrattiene quando siamo fermi col semaforo rosso. La usiamo per Woody Allen e per il mangiafuoco del circo. La usiamo addirittura per quel nostro amico un po' strano che se ne frega delle circostanze e dice sempre quello che pensa, mettendoci in imbarazzo. Ma nonostante tutto lo scusiamo, perché in fondo è un po' artista. Beh, è molto difficile pensare a definire questi personaggi così diversi fra loro, con un minimo comune denominatore, sembra assolutamente impossibile. Eppure questo minimo comune denominatore c'è. Tutti condividono un talento, o meglio, una capacità. Tutti hanno la capacità di fare qualcosa di straordinario. Ma badate bene, non nel senso di mirabile o di sublime, ma nel senso etimologico della parola. Qualcosa che va oltre l'ordinario, che supera quella linea di confine che impone la religione, l'etica, la morale. Tutti quei valori che siamo abituati a racchiudere nel politicamente corretto. Questo accade agli artisti e questo accadde molti anni fa all'artista veneziano Paolo Veronese, a cui fu commissionato un grande dipinto che doveva ornare la sala dove i frati, i suoi committenti, della chiesa di Santa Maria dei Frari, andavano a mensa. Per questo venne scelto appunto una scena di banchetto, che ovviamente doveva essere religiosa, e venne scelto il banchetto in casa di Levi. Se voi guardate questo dipinto, è innegabile che al centro ci sia Gesù con gli Apostoli, però diciamocelo. L'attenzione, la nostra attenzione, è quella del pubblico di 500 anni fa, perché correva l'anno 1573, era affascinata da ben altro. Questo è un meraviglioso banchetto rinascimentale, pieno di colori, di abiti alla moda, di coppieri, di servitori, di animali, cani e pappagalli, e di personaggi molto strani. C'è addirittura un servo a cui, con la sangue dal naso, e dei soldati vestiti alla tedesca, come si usava nel Cinquecento. Questo fatto procurò non poche grane a Paolo Veronese, anzi immense. Venne convocato dal Tribunale della Santa Inquisizione per difendersi da un'accusa molto grave, rischiava grosso. L'inquisitore gli chiese testualmente «Ma come mai lei ha deciso di dipingere questa scena evangelica in questo modo? Lei credeva che fosse andata così. No, signor inquisitore, quindi sapeva che non c'era un servitore a cui colava sangue dal naso, sì, lo sapevo. Sapeva che non potevano esserci dei soldati vestiti alla tedesca. Certo, beh, allora perché l'ha dipinto in questo modo? Perché io credevo che ci stessero bene. Sa, deve sapere che a noi pittori sono concesse le medesime licenze che sono concesse ai poeti e ai matti, ovvero noi pittori, noi artisti, possiamo fare quello che ci pare. Possiamo forgiare la storia, la verità, la religione a nostro piacimento. Ed è quello che ha fatto cento anni prima, un po' di più, intorno al 1450, l'autore di quest'opera, che non è così famosa come quella che avete visto in precedenza, e neanche il pittore, e Jean Fouquet, che però ricevette una commissione molto, molto importante. Cioè, doveva confezionare un dono d'amore. Un dono d'amore perduto. Era morta, da poco, l'amante del re di Francia, la sua favorita, che era una cortigiana. Personaggio non scomodo, in realtà, perché era abbastanza frequente che nelle corti una cortigiana rivestisse tale ruolo. E non era così scontato che 
fosse una come quella immortalata nei panni di questa Madonna. Era Agnès Sorel. Questa Madonna è il suo ritratto. Una cortigiana estremamente spregiudicata, estremamente sensuale, come vedete in questo dipinto, che mostra tutta la sua bellezza, ma che è consegnata alla storia dell'arte in virtù di essere la favorita e l'amata di un sovrano, non una Madonna. Un messaggio ancora più forte e ci dimostra che l'amore, e in questo caso l'arte, possono decidere di trasformare uno dei simboli religiosi per eccellenza in quello invece che è un qualcosa di assolutamente contemporaneo, una traccia di un vissuto molto forte, che vuole rendere omaggio quindi a un grande amore prima di tutto. Quel limite è stato superato ancora di più da questo capolavoro che tutti noi conosciamo e che per molti di noi, credo, che in questa sala l'abbiano visto, desta ancora oggi, nonostante siano passati più di 150 anni, grande imbarazzo. Non ve lo devo spiegare assolutamente, ma quello sguardo che seduce, che importuna, che ci stimola, aveva fatto arrabbiare tantissimo la Commissione del Salon del 1863. Edward Manet lo sapeva benissimo, ma voleva dimostrargli che con l'arte non si può essere bacchettoni, con l'arte non si può essere modalisti perché l'artista il potere lo vuole ribadire ancora una volta di fare ciò che vuole. Chi ha deciso di frantumare invece questo nostro ipotetico limite è Marcel Duchamp, che non solo dice io faccio il mondo come voglio, ma dice testualmente io decido che cos'è un'opera d'arte, io decido che cos'è un capolavoro, perché sono artista, lo posso fare. Quindi esce, ai grandi magazzini di New York, compra un orinatoio, oggetto abbastanza comune, diciamo neanche molto nobile, lo porta in studio, lo capovolge di 180 gradi, lo nomina, lo data e diventa un capolavoro. Pensate che l'ha fatto altre quattro volte nel corso degli anni, trasformando quattro altri orinatoi in quattro capolavori assoluti, ammirati ancora oggi nei musei di tutto il mondo. Certo, non vorrei farvi passare il messaggio che finita la performance, domani vi alzate, andate a trovare un oggetto un po' particolare e scatta l'incantesimo. Mi spiace, di Mazzal Duchamp, ce n'è uno solo. E per tutti gli altri? Per tutti quelli che non sono artisti? A noi non è concesso veramente non fare nulla di straordinario. Dobbiamo sempre stare al di là di un limite? Assolutamente no. Nessuno ci vieta di oltrepassare un limite che conosciamo bene, che ci aspetta ogni giorno. Il limite dell'insicurezza, della paura di non farcela, di non essere abbastanza in un mondo che ogni giorno, guarda caso, ci chiede di più. Beh, io oggi vorrei che provaste a pensare di oltrepassarlo di prendere il coraggio fra le mani e di iniziare a carezzare la vita, ad abbracciarla, a morderla, a divorarla fino all'ultima briciola, raggiungendo la felicità che in fondo che cos'è, se non il più bello dei capolavori. Io vorrei incoraggiarvi a fare questo passo con una strofa di una poesia straordinaria che a me ha ispirato tanti anni fa e che penso forse valga molto di più di tutto quello che vi ho raccontato o che vi ho fatto vedere. È una poesia di un poeta turco, Nazin Akhmet, che scrisse nel 1947 e che, guarda caso, si intitola Alla vita. La vita non è uno scherzo. Prendila sul serio. Ma sul serio, a tal punto che a 70 anni, ad esempio, pianterai degli olivi. Non perché restino i tuoi figli, ma perché non crederai alla morte, pur temendola, e la vita pesa di più sul piatto della bilancia. <ride>